ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പായസമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്നൊരു പായസം ആവാമെന്ന് കരുതി നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ളൊരു പായസമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിറ്റൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഓരോ കിലോ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ാണ് ആവശ്യം പിന്നെ പഞ്ചസാരയും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അര കിലോ നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കുക്കറിലിട്ട് കുറച്ചടിച്ചാൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വിസിൽ കേൾക്കണം നന്നായിട്ട് വേവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം നമ്മുടെ ഗോതമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കണം എന്നാൽ അടി പിടിക്കാതിരിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ചിട്ട് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ആദ്യം ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് വിസിൽ കൂടി കേൾക്കണം എന്നാൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് വിസിലാകുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഞാനത് വെള്ളത്തിലിടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നാലഞ്ച് വിസിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ തീ കുറച്ച് വെച്ചു പിന്നെ നാല് വിസിൽ കേട്ടപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് നന്നായി വെന്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലാണ് പായസം റെഡി ആക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണ് വേണ്ടത് ഞാനൊരു അര ലിറ്റർ ഒന്നാം പാലും ഒന്നര ലിറ്റർ രണ്ടാം പാലും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു തേങ്ങയും ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതിയും ഞാൻ എടുത്തു തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാം പാല് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലെടുത്തു പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും കൂടി പിഴിഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാം പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര ഞാനൊരു മുക്കാൽ കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ കിലോ ഇട്ട കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുക്കാൽ കിലോ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം നന്നായി തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളത് തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറുതേയിലിട്ട് വേവിക്കും അപ്പോഴിത് ചെറുതായിട്ട് കുറുകി വരും കുറുകി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റവിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം വെച്ചിട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കരുത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ എന്നിട്ട് വേണം തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളിത് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കുക തീ കൂട്ടി വെച്ച് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഏലക്കായ പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് ഏലക്കായ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനത് പഞ്ചസാര കൂട്ടി മിക്സിയിൽ വെച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല ചേർക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി ചെറു തീയിലാണ് ഇത് വേവേ
ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പായസം റെഡിയായി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏലക്കായ പൊടിച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷ്നട്ടും മുന്തിരിയും നെയ്യിൽ വറുത്തിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് പായസത്തിൽ ചെയ്യാനില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കലാണ് ഏലക്കായ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കായോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായി എന്നിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്താണ് പൊടിച്ചത് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ പൊടിക്കുന്ന പോലെ പൊടിച്ചാലും മതി പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷിനിട്ട് മുന്തിരിയും വറുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അത് നെയ്യിലാണ് വറക്കുന്നത് നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ക്യാഷിനിൻ്റെ മുന്തിരിയും വറുത്തിടാൻ പോവാണ് ഇതൊരു പഴയ അപ്പച്ചട്ടിയാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഉള്ളി മൂപ്പിക്കാനും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വറുത്തിടാനൊക്കെയാണ് എടുക്കാറ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യ് നല്ല കട്ടയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാലും മതി നമ്മുടെ ക്യാഷിൻ്റെ മുന്തിരിയും വറക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ഉരുകി ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചത് കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ക്യാഷിനായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതിനുശേഷം മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പായസം അവിടെ റെഡി ആയിരിപ്പോണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പായസം അടിപൊളി നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് പായസം റെഡി ആയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആരും ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ പായസം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലുള്ള നല്ല